శుభం బియాదు శ్రీ గురు బ్యో నమ ప్రకృతి పరంగా గ్రహాల యొక్క ప్రభావం భారతదేశం మీద ఎలాగ ఉంది ఉంటే అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితులు జరుగుతుంటాయని విషయం మనం మాట్లాడుకుంటూ నేచురల్ క్లామిడీస్గా మాట్లాడుకుంటే రాహు అన్నది యుద్ధ భీతికి కారపడవుతాడు వాడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం సో ఈ రాహు ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు అంటే భారతదేశ చిత్రపడ నాలుగు భాగాలుగా మనం చూసుకుంటే నార్త్ నుండి తీసుకుని నార్త్ నుండి నార్త్ ఈస్ట్ భాగంలో అంటే వీస్ట్ అంటే ఈస్ట్ సైడ్గా నార్త్ వెస్ట్ భాగంలో అని ఇక్కడ వెస్ట్ ఉంది కదా నార్త్ వెస్ట్ భాగంలో రాహు ఉన్నాడు మిథునంలో ఉన్నాడు మన స అప్సవ్య చక్రం వేసుకుంటే మేషం వృషభం మిథున భాగంలో ఉన్నాడు మళ్ళీ మిథున భాగం అంటే ఎక్కడ నుండి ఎగ్జాక్ట్లీ కాశ్మీర్ ఏదో నార్త్ మనం అనుకుంటాము అక్కడ నుండి తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉన్నాడు థర్టీ 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 నైంటీ డిగ్రీస్లో ఉన్నాడు నైంటీ డిగ్రీస్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాడో నైంటీ డిగ్రీస్ నుండి ఆ థర్టీ సిక్స్టీ నుండి నైంటీ డిగ్రీస్ మధ్యలో ఉన్నాడు అక్కడ రాహు సిక్స్టీ నుండి నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ డిగ్రీస్ మధ్యలో అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సిక్స్టీ నుండి నైంటీ డిగ్రీస్ అక్కడ మన వాకువాలి మన నార్త్ పక్క చూసుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ పాకిస్తాన్ బోర్డర్ ఇవన్నీ కనబడుతుంటాయి మనకు అంటే కాశ్మీరు కాశ్మీర్ అయిన తర్వాత మనకు ఆ భాగం కనబడుతుంది అనమాట సో మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది రాహు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది సో రాహు అక్కడ ఇంకొక వన్ ఇయర్ పాటు ఉంటాడు అక్కడ రాహు మీద శుభగ్రహ దృష్టి పడినసేపు ఏ ఇబ్బంది లేదు కానీ శుభగ్రహ దృష్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదు సో ఆ పాటలో మనకి ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నామో ఇష్యూస్ చేస్తున్నామో ఆ ఇష్యూస్ ఏంటంటే ముందు ముందు ఎక్కువ అవ్వచ్చు తక్కువ అవ్వచ్చు అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇంకో వన్ ఇయర్ పాటు ఉంటాడు రాహు సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే మనకి యుద్ధమేఘాలు కనబడినా కనబడకపోయినా రాహు యొక్క ప్రభావం అక్కడ ఉండడము దాని మీద శని దృష్టి కూడా పడ్డం శని దృష్టి అంటే ఫ్రమ్ ఏంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ మనకు రాహు దగ్గర నుండి చూసుకుంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో మనకు శని కూర్చుని ఉన్నాడు కేతుతో పాటు ఉన్నాడు అనమాట సో శని దృష్టి కూడా అక్కడ ఉంది కాబట్టి సో శని దృష్టి రాహు మీద పడడము ఆ రైనిషా కాంబినేషన్లో మనకు ఆ నార్త్ అండ్ వెస్ట్ భాగంలో ఏంటంటే జరుగుతున్న సంఘటనలు నేచురల్ క్లామిటీస్ తీసుకోండి లేకపోతే మీరు ఆ పాట తీసుకుంటే ఢిల్లీ దగ్గర నుండి అలా నార్త్ వెస్ట్ తీసుకోండి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఢిల్లీ నుండి నార్త్ వెస్ట్ కంటే ఇప్పుడు చూస్తే హిమాలయాల హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగిన యూపీలో జరుగుతున్న ఉత్తరాఖండ్లో జరుగుతున్న నేచురల్ క్లామిటీస్ ఆ తర్వాత పైన కాశ్మీర్ పక్క ఆ రూట్లో అవన్నీ చూసుకుని అన్నీ ఎలా ఉంటున్నాయంటే యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి అలాగే యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముతున్నాయి తర్వాత మనం జరుగుతున్న మార్పులు ఇవన్నీ రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ శని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆ భాగంలో పడడం వల్ల అది జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైనా ఏదో జరగచ్చిన మనకు ఏదో సంకేతాలు వస్తాయి దానికి కారణం ఏంటంటే రాహు శని కేతుల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ నార్త్ వెస్ట్ భాగంలో జరగడం వల్ల సో ఇది ఎప్పుడు కమ్ తగ్గుతుంది దీని ప్రభావం ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అనేసి ఈస్ట్లో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ సాటర్న్ ఉన్నాడో ఈ సాటర్న్ మీదకి గురుడు ఎంటర్ అవుతాడు ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతాడు నవంబర్ ఫిఫ్త్న ఎంటర్ అవుతాడు సో నవంబర్ ఫిఫ్త్న ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇష్యూస్ మీద ఒక క్లారిటీ రావడము దానికి రెక్టిఫికేషన్ జరగడము ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావడం అనేది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది నా అంటే నవంబర్ ఫిఫ్త్ నుండి ఫిబ్రవరి లోపల సమ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ జరిగి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కడ యుక్సే కాశ్మీర్ పాట అనుకోండి సౌత్ కాశ్మీర్ అనుకోండి నార్త్ కాశ్మీర్ అనుకోండి లేదంటే అక్కడ ఉండే అదర్ ప్లేసెస్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు మూడు స్టేట్స్ కింద బింపించారో అది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనేది నవంబర్ ఫిఫ్త్ నుండి ఇక కన్స్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది నవంబర్ ఫిఫ్త్ నుండి ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లోపల గుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గురుడు మారుతాడు కాబట్టి గురుడు మారితే అక్కడ నార్త్ అండ్ వెస్ట్ భాగాన్ని చూస్తాడు కాబట్టి గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి రాహు యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గుతుంది అక్కడ డెఫినెట్గా ఆ సక్సెస్ అనేది కనబడుతుంది టెల్ నైన్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ వరకు కూడాను దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ మై హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ అంటే ఒక యుద్ధ భూమి ఇలాగా తయారడానికి అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ దాని రెక్టిఫికేషన్ ఒకసారి అలా జరిగిన తర్వాత ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని రీసెట్ చేయడం మళ్ళీ మనకు ఆ రాష్ట్రం కాశ్మీరు ఒక అద్భుతమైన రాష్ట్రంగా తయారు చేయడం ఇవన్నీ మనం ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ నుండి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరిలో కూడా ముందుగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పచ్చు ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టెలింగ్ అస్ట్రాలజికల్గా భారత భూభాగం మీద ఏ విధంగా ఉందని చెప్పడంలో మనం ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కొన్నాళ్ళు ముందుగానే మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియో ఈ వీడియో అది మ్యాచ్ అవుతుందని చూడండి